Vamos para a nossa segunda oitiva. É, bom dia, secretário Adal Kleber Lopes. Bom dia, senhor presidente. Bom dia, presidente. Bom dia. Sejam bem, seja bem-vindo nessa CPI do secretário. Muito obrigado. Acho que está interferindo nisso. É, o senhor será inquirido como testemunha e, nessa condição, tem o dever de dizer a verdade sobre o pena de praticar crime de falso testemunho. Vamos às perguntas. Senhor presidente... Apenas para facilitar aqui os nossos trabalhos, eu gostaria de saber o nome do advogado que está junto com o secretário e se existe alguma determinação judicial em relação à oitiva dele. Pois não, senhor presidente. Meu nome é Bruno César Gonçalves da Silva, advogado regularmente inscrito na OABMG sob o número 83.123 e assim o Poder Judiciário do Estado de Minas Gerais expediu um salvo conduto em favor do deponente secretário Adalto Kleber Lopes, assegurando a ele o direito de não responder perguntas de caráter pessoal, tampouco perguntas que fujam ao objeto desta CPI ou que se misturem com o objeto de outros procedimentos já em curso, né, permitindo a ele exercer o silêncio, permitindo a ele assistência de advogado, é, assegurando ele o tratamento, que é padrão de todas as comissões, mas também é padrão do judiciário resguardar isto, né? o tratamento com dignidade, urbanidade, sem ameaça de quaisquer constrangimentos físicos, morais, ameaças de prisão pelo exercício desses direitos, bem como a inviolabilidade do escritório deste advogado, o local onde o depoente prestará suas declarações. Doutor Bruno... Essa... Vossa Excelência, é... Vossa Excelência encaminhou essa decisão para a CPI? A, a decisão foi encaminhada nos dois e-mails que constam do ofício que comunicou o secretário à convocação dele. É porque nós, nós precisamos, viu, presidente, antes de começar essa oitiva, ter acesso a se existe realmente essa documentação. A assessoria está procurando aqui. É... Eu gostaria também de pedir a minha assessoria também, porque eu acho que nós mandamos pelo meu, meu e-mail também, Sim. que chegou e vamos aguardar a resposta desse requerimento. Só um... É, se Vossa Excelência puder... Aí, aí fica a cargo de Vossa Excelência, talvez suspender por cinco minutos, só para a gente ter acesso, porque se interfere nas nossas perguntas, interfere no andamento. Está suspensa a reunião por cinco minutos, até verificar a chegada do e-mail com, com o documento solicitado aí pelo vereador Ramiro. Obrigado, presidente. Senhor presidente, é, apenas para facilitar o trabalho da comissão da verificação, posso informar o número dos autos que tramita, se for do interesse da comissão. É eletrônico, né, doutor? Não, o, 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 a medida adotada na primeira instância ela ainda tramita em forma física, excelência. Qual é o número? Espera que eu vou acessar aqui, ver se eu consigo acessar, porque aí já facilita o meu lado também. Qual que é? É 209, 209. 57, 57, 98, uhum. 10, 2021, 8, 13, 0, 0, 24. Ok. Beleza. Só um minutinho. Doutor, doutor Bruno, no acesso aqui ao processo, a um habeas corpus, aqui só consta o seguinte, defiro o pedido liminar, servindo a presente decisão como salvo conduto. 
Eu não consigo Exato. acesso à decisão. Ela não está disponível não, decisão, aqui no, no todos os não, andamentos, decisão, né? Perfeito. A decisão foi encaminhada, como eu havia mencionado, nos e-mails que constam do ofício de convocação. Se é, for o CK... caso, eu te passar um e-mail agora, o senhor consegue enviar novamente? Perfeitamente. Espere que eu vou te passar o e-mail. Doutor Bruno, o e-mail, o e-mail é S de sapo, E de escola, C de casa, A de amor, P de papai, C de casa, ou seja, C é, ó, perdão, S E C A P C arroba cmbh.mg.gov.br e está no chat aí também. O, o e-mail, se Vossa Excelência puder enviar, facilita aqui. É. O e-mail, a decisão já foi enviada para esse e-mail, Excelência. Mas nós não recebemos. Se puder enviar novamente. Ok, faço nesse momento. E-mail acabou de ser enviado, eu vou tentar agora colocá-lo no chat, como sugerido por Vossa Excelência. Doutor Bruno, já chegou, tá? É, nós estamos imprimindo aqui e daqui a pouco a gente retoma. Obrigado.
Presidente Juliano Lopes. É, nós vamos te mandar pelo WhatsApp e se Vossa Excelência quiser retomar, eu quero apenas é, fazer uma, uma leitura aqui para que fique claro é, os limites que nós temos aqui. O senhor defere? Defiro. É Mas tem que retomar, né? Ou já... Aí precisa re... Pois não. Vou voltar. Tá? São 10 horas e 18 minutos. Voltamos aos trabalhos da nossa CPI. Senhor presidente, então a nossa comissão teve conhecimento nesse momento de um habeas corpus proferido pelo juiz Leonardo Vieira Rocha Damasceno, em que figura como impretrante o advogado Bruno César Gonçalves da Silva e Alexandre Fonseca Monteiro de Castro, em favor do depoente Adalclévia Ribeiro Lopes, que está intimado para comparecer na nossa comissão. A autoridade coatora é vossa excelência, presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito da Câmara Municipal de Belo Horizonte, vereador Juliano Lopes. Ah, e aqui é um salvo conduto, assegurando ao paciente o direito de não produzir provas contra si, o direito ao silêncio, no que tange a eventuais perguntas que são objeto do procedimento apuratório sigiloso que tramita no Conselho de Ética do município, de ser... Eu até creio que essa parte aqui, não, não sei até que ponto seria, porque parece que nós temos até já uma decisão em relação ao Conselho de Ética, de se o direito de ser assistido e de se comunicar com o advogado e de ser submetido a tratamento digno e urbano e de não ser submetido a qualquer medida privativa de liberdade ou restritiva de direito em relação ao, ao seu exercício de defesa. A decisão foi deferida... Uh, nesses termos, uh, deixa eu ver aqui, acrescentando a inviolabilidade ao escritório do doutor Bruno, nos termos do artigo 7º, inciso 2 do Estatuto da OAB. Então, creio que os limites já estão estabelecidos e eu volto à condução da, da presente oitiva para vossa excelência. Obrigado, vereador. Obrigado pela intervenção, muito necessária. Então, continuaremos a nossos trabalhos, ok? Perfeito. Podemos iniciar, então? Podemos, presidente. Secretário, o senhor ocupa o cargo de hoje secretário do governo, do governo do prefeito Alexandre Calil, confere? Sim. É, a diretoria de acompanhamento legislativo da prefeitura pode, é, pede posicionamento dos outros órgãos, certo? Em relação a projetos de lei aprovado. Sim ou não? Por exemplo... Para vetar um projeto que garante as academias como um serviço essencial, a Secretaria de Esporte foi consultada? Você sabe informar? Bom, em relação a vetos, ele conversa diretamente com a assessoria legislativa que o prefeito faz de acordo com a sua prerrogativa de vetar ou não. Isso, é, na verdade, não, não me compete. Sim. O comitê da Covid foi consultado sobre esse veto? Não sei informar, Vossa Excelência. O senhor não sabe informar? Não sei informar. Já que o senhor não sabe informar, o senhor sabe se existe alguma cópia dos pareceres desse comitê ou da Secretaria de Esporte em relação ao veto das academias como essenciais em Belo Horizonte? Bom, com certeza vai ter no órgão competente e vai ser a Secretaria de Esportes, né? É, ou... Mas em relação... Em relação ao veto, é ligado diretamente na pasta que o senhor comanda. O senhor teve alguma informação desse veto, secretário? Eu tive como o senhor teve é, pelo Diário Oficial. Sim. O, a prerrogativa do prefeito vetar, ele o fez e eu tomei conhecimento pelo Diário Oficial. 
Secretário, é, na estrutura da Prefeitura de Belo Horizonte está escrito em decreto que a diretoria que a diretoria de acompanhamento legislativo é subordinada à Secretaria Municipal do Governo. Como o senhor não sabe em relação a esse projeto? Então, do projeto, como eu disse o senhor, eu sei. Sei da tramitação e sei do veto. Sim, mas é o senhor não sabe a quem é o parecer. A prerrogativa, senhor presidente, é exclusiva do senhor prefeito, que vetou. Então, o senhor, o senhor não sabe se houve, então, interferência da, do comitê da Covid, ou se houve uma interferência da Secretaria de Esporte, ou diretamente o prefeito? Eu acho que deve ser perguntado a ele, eu realmente não sei. Então, o senhor não sabe, o senhor desconhece. Mesmo a Secretaria sendo ligada à pasta do senhor. Secretaria Sim, da Alcântara... Não... Desculpa. É uma prerrogativa do prefeito que ele o faz de acordo com a sua consciência. Tá ele achou que deveria vetar e vetou. Isso é uma prerrogativa específica do senhor prefeito. Ok. É, entre as competências legais da Secretaria Municipal de Governo, que é a secretária, a secretaria que o senhor comanda, está a de participação popular. De acordo com a Lei número 11.065, como a prefeitura utilizou a área de participação popular para orientar em relação às gestões das academias em Belo Horizonte? O senhor conhece esse fato? Não. Inclusive, no artigo 49, a Secretaria Municipal de Governo, uma das, das, das prerrogativas é justamente esse acompanhamento juntamente com as questões dos movimentos populares. Eu conheço e volto a afirmar novamente que a prerrogativa de veto ou não é do prefeito municipal. Sim, mas eu perguntei em relação à participação popular. Qual o caminho para o cidadão comum participar na gestão da crise da Covid? Bom, em audiência pública, na, na própria ouvidoria... Hoje nós temos um site da qual foi criado a Transparência Covid-19, que foi criado em 5 de 6 de 2020, que é, ele tem um portal e um site na prefeitura que cuida da transparência e contraduia geral do município. Ali, inclusive, qualquer pessoa pode entrar e acessar e colocar sua opinião. A área de participação popular da Secretaria de Governo não atua nesse caso? Porque tem uma, tem uma área ligada à área de governo em relação à participação popular. Como atua? Não atua nesse caso? Atua. Como atuou todas as, as vezes que foi demandada. Agora, eu volto a dizer, foi demandada e o prefeito municipal é quem toma a decisão, pois ele é que tem essa prerrogativa. O secretário, toda vez que consultamos a Prefeitura de Belo Horizonte, nas decisões da pandemia, são atribuídos ao comitê da Covid. Entretanto, sempre que solicitamos qualquer tipo de decisão do comitê por escrito, não, não mandam para a gente. É, só sabe me informar que esse comitê da Covid, que é voluntário da Prefeitura de Belo Horizonte, é, ele, ele tem ata das reuniões? O senhor participou de alguma reunião? Tem alguma ata desse comitê? Bom, eu quero dizer que ele foi criado em 5 de 6 de 2020 e eu tomei posse já em 1 de 1 de 2021. Portanto, durante esse período, eu não participei de nenhuma reunião. Se houve, eu desconheço porque não estava na prefeitura. Eu vou passar, eu tenho outras perguntas, mas vou fazer o rodízio de perguntas para o secretário. Senhor presidente, posso perguntar? Vontade, vereador. É, secretária Dalcleve, em primeiro lugar, é, quero cumprimentar mais uma vez Vossa Excelência e dizer que Vossa Excelência pode ficar tranquilo aqui nessa CPI, que nós sempre dispomos de tratamento urbano e respeitoso para com todos os convidados, inclusive para aqueles convidados, não é, imagino que não seja o seu caso, mentirosos que estiveram aqui e falaram mentiras para essa CPI. Eu gostaria de dizer que Vossa Excelência acabou de, de relatar que tomou posse em 1 de 1 de 2021 e que até essa data 
não participou de nenhuma reunião do comitê Covid. Após essa data, Vossa Excelência participou? Não, porque foi formado um comitê onde tinha médicos, cientistas, o próprio secretário da pasta, que é o secretário de saúde, e o senhor prefeito municipal. Que todas as decisões em relação ao Covid foram comunicadas em coletivas pelo senhor prefeito e, em seguida, ele passava para o secretário da pasta, que era o secretário de saúde, e os cientistas e também os médicos que faziam parte. Então, porém, foi criado um comitê da Covid especificamente para tratar deste assunto. Sim, eu entendo. É, agora, veja bem uma situação. Eu, tô, eu não estou dizendo que o senhor participou como alguém com possibilidade de decisão. Eu estou perguntando se o senhor participou, nem que seja como ouvinte dessas tratativas. Não participei, até mesmo porque eu não conheço nada da área de medicina. Portanto, eu não... Nem como... por curiosidade. Nem por curiosidade, porque não fui convidado. Como eu não fazia parte do comitê, não fui convidado. Vossa Excelência disse, então, que como não participou, então, Vossa Excelência não tem conhecimento sobre a existência de atas dessas reuniões. Bom, isso tem que ser perguntado diretamente ao secretário de saúde e ao prefeito municipal. Nós já perguntamos para Deus e o mundo, secretário. É por isso que nós estamos perguntando para o senhor também. Porque, de fato, o que, que acontece? Veja bem, tem uma reunião. Essa reunião ela não fica escrita. Por exemplo, nós estamos aqui durante a CPI, o que o senhor está falando está sendo gravado. Nós temos também, está sendo digitalizado. Então, o que, que acontece? Ao final, se amanhã, Vossa Excelência se sentir de alguma maneira é, que a sua fala foi tirada do contexto, que uma opinião sua está equivocada, é possível rever. No caso das atas dessas reuniões da Covid, o que, que acontece pelo que nós estamos entendendo aqui? Acontecia a reunião, tomava-se as decisões e depois ia publicar no Diário Oficial, através dos decretos. Se no interregno entre a reunião e a publicação no Diário Oficial, se alguém entendeu alguma coisa diferente, ou se colocou algo que não estava nessa reunião, é impossível ficar sabendo. Nós não temos como auferir se isso aconteceu, de, se o que está lá no decreto efetivamente foi o que foi determinado no comitê ou não. É só isso. A gente queria ter uma certeza do que está ali, mas infelizmente isso é, é impossível. E como Vossa Excelência não esteve nas reuniões, então não tem como saber. Eu só perguntei até por curiosidade, porque é um comitê que decide os futuros da cidade, e, e que poucas pessoas tiveram acesso. É basicamente isso. Eu gostaria de perguntar a Vossa Excelência se, você, de alguma maneira, participou das doações efetuadas pelo Shopping Oiapoque. Não, nunca participei. E se tem conhecimento das doações? Não tenho conhecimento. Vossa Excelência tem conhecimento se houve algum acordo entre a Prefeitura e o Shopping Oiapoque para a liberação de funcionamento do shopping após as doações? Não tem conhecimento. Vossa Excelência tem conhecimento sobre é, a utilização de recursos vindos da Covid do governo federal ou do governo estadual para o adiantamento que foi realizado dos vales transportes para as empresas de transporte, rodovi... é, transporte público da cidade de Belo Horizonte? Não, excelência. Até porque esse era um assunto que era de um órgão que não fazia parte da minha secretaria, que era a BH Trans, e a outra era o comitê, o prefeito, e ele fazia isso diretamente através das coletivas e tratava isso diretamente com quem é responsável pela pasta da saúde, não com isso. Ok, só para esclarecer, e aí eu vou passar para os meus colegas, depois eu retomo, é, Vossa Excelência, então, não participou de nenhuma re reunião envolvendo a BH Trans e as empresas de ônibus para esse aporte de capital que foi feito para as empresas. 
de forma alguma, até porque, pelo que é de conhecimento público em geral, é, foi um, uma, uma, um ato que foi assinado pelo Tribunal de Justiça, pelo Ministério Público, pela Prefeitura Municipal e o seu procurador é, municipal. E eu não sou nenhuma dessas, dessas pessoas que integram a, a esses poderes e essas entidades. Quando houve esse acordo no tribunal, Vossa Excelência participou, esteve presente na assinatura do acordo? Não, senhor, não participei. Eu vou retomar, presidente, e depois eu tenho mais perguntas. Então, só eu vou passar para os, para os demais vereadores também. Ô, secretário, qual que é a função do senhor na Secretaria de Governo? Porque o senhor não participa do comitê da Covid. O senhor não participa da negociação, de, negociação dos vários transportes das empresas. O senhor não participa de veto de projeto. O senhor, qual a função do senhor? Já que todas as perguntas feitas para o senhor, o senhor fala que não participou. Qual a verdadeira função do senhor na Secretaria? Eu vou ler para o senhor o artigo 49. Não, 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 obrigado, não precisa ler. Eu já sei o artigo, mas o senhor não está exercendo esse artigo. Eu já sei o não, artigo. Eu estou exercendo o artigo, sim. Essa área de Covid, em hipótese nenhuma, senhor presidente, ela faz parte da minha secretaria. Eu queria ler, porque aqui fala o que faz parte da minha secretaria. Sim, não precisa, mas no caso, não. no caso da Covid, é um cuidado. É o, é o momento que todo mundo está passando, né? que passou, que está que, que terminando, né? mas ainda está quase. Mas é um momento que não vai contar no artigo, não, porque é uma doença que ninguém esperava. O que eu vejo é que, o que eu percebo é que, nas grandes decisões da Prefeitura de Belo Horizonte, o senhor não participou como secretário de governo, apenas isso. Apenas isso. É verdade, presidente. Eu não, eu não, nesses momentos, dessas decisões, eu não era secretário. Eu tomei posse no dia 1 de janeiro, e essas decisões são anteriores a isso, então eu não tomei é, em nenhum momento porque eu não era funcionário da prefeitura, então eu não participei mesmo nem poderia Sim, mas depois do dia 1 de janeiro houve algumas decisões do prefeito de abrir, de fechar o comércio, de escutar ou não o comitê da Covid é, em relação ao o acordo feito com as empresas de ontem, que não foi cumprido né, que a prefeitura não cumpriu o acordo, enfim, a BH Trans não cumpriu não cumpriu o acordo de tantos passageiros em pé, tantos assentados, enfim. Do dia 2 de janeiro até agora, a data que se encontra, que é no dia 13 de, é, 14 de, de outubro, aconteceu muita coisa em relação à Covid e em relação à Secretaria do Senhor. É apenas uma fala em relação a isso. O que queira fazer alguma pergunta, por favor. Senhor presidente, eu só queria esclarecer que foi criado um comitê tem um portal Transparência Covid-19, que foi criado em 5 de 6 de 2020, e que é esse comitê que cuidou de tudo isso. E nenhuma outra passa a não ser esse comitê. Ok, obrigado. É um comitê criado que nós não temos qualquer tipo de documento das decisões tomadas por eles, né? infelizmente. Foi, as decisões foram feitas de boca, e o próprio... E o próprio o médico, o senhor Stalin, que esteve aqui numa convocação da vereadora Flávia, ele disse que as decisões são exclusivas do prefeito de Belo Horizonte. Por isso que eu achei, como o senhor é um secretário de governo, mesmo não participando do governo, né, do, do comitê, teria algum acesso às decisões do dia 1 de janeiro para cá. Né? Nós já estamos quase no final do ano. Muitas decisões foram tomadas em relação à Covid. Mas tudo bem, é, vereadora, é, o vereadores que queiram fazer perguntas, Por favor, senhor presidente, gostaria. À vontade, vereador. Bom, senhora Adalcleve, eu cumprimento vossa excelência. É, eu gostaria de perguntar, é, o secretário André Reis, ele disse a respeito dos créditos né, que foram passados aí para as empresas de ônibus, é, os créditos decorrentes do acordo não estão vinculados aos servidores. Eu acho que tem algum microfone aberto? Está dando muita interferência. E esses testes poderão ser usados em outras políticas públicas. O senhor está me ouvindo? Estou ouvindo bem, estou ouvindo bem. Está ah, um pouco ruim. É, o senhor sabe para qual política pública que se pretende destinar esses créditos e que, se essa política já foi definida antes ou após o acordo? Como eu disse, eu vou repetir novamente. É, só me dê licença, é o seguinte, foi criado... Comitê Transparência Covid-19, onde tem um portal que é criado e que tem informação diária, inclusive tem uma atualização 
inclusive hoje, sobre esse assunto. E, como eu disse, não era secretário, tomei posse em 1 de 1 de 2021. Esse comitê já estava criado, portanto, é, eu não fiz parte de nenhuma reunião e nenhuma decisão deste comitê especial para tratar somente sobre o assunto da Covid. É, eu gostaria, não sei se o senhor cometeu um ato falho, se realmente tem essa conotação, o senhor disse que o comitê Covid, o senhor chamou de pasta, e realmente foi uma pasta criada aí que tomou todas as decisões da cidade e que ficou isolada das demais pastas. O senhor concorda? O senhor não se sentiu aí até fora das decisões da cidade? Não, só me perdoe se eu disse pasta, então eu cometi algum equívoco. Foi criado um comitê no dia 5 de 6 de 2020, que é o comitê que trata somente desse assunto do Covid, que tem um portal transparência da Covid-19, que se for acessado agora, qualquer cidadão, é, em qualquer lugar que estiver, vai ter acesso ao site de todas as ações e acompanha diariamente a evolução ou não do, do caso, dos casos de Covid. Diz que em nenhum momento... Eu participei quando não estava, quando cheguei já estava criado o comitê e a minha pasta, em momento nenhum, fez parte deste comitê e eu jamais participei de uma reunião sequer deste comitê. Então, o senhor afirma, retomando aqui a minha pergunta, o senhor não tem ideia, o senhor não sabe para onde vão se, vão se destinar esses créditos dessa, né, que são provenientes aí desses repasses, os, cré, os créditos que vão sobrar, vamos dizer assim. Você tem ideia para onde que irão? Não, quem poderia responder isso melhor é o próprio prefeito ou então a Secretaria de Fazenda. Os repasses com base no acordo do Tribunal de Justiça, eles acabaram em junho de 2021. Né, o senhor, segundo o senhor André, a política que vai receber esses créditos ainda não existe. O senhor não sabe para onde vão esses créditos? Não, eu acho que tinha que ser perguntado, então, ao senhor André, que disse isso, ao prefeito municipal e ao comitê que existe, eu, e à Secretaria de Fazenda. Eu, em momento nenhum, participei de nenhuma reunião sequer e nem sequer dei nenhum palpite sobre esse assunto, porque não me foi solicitada essa opinião. É, o decreto 17.362 de 2020 dispõe sobre as medidas voltadas à prevenção da disseminação da epidemia do Covid-19 no Serviço Público de Transporte Coletivo de Passageiros por ônibus. Foi flagrantemente desrespeitado e, mesmo assim, os repasses acordados no Tribunal, no Tribunal de Justiça foram realizados no seu grau máximo. O prefeito, em algum momento, discutiu com o senhor as orientações sobre a possibilidade de rescisão desse acordo? Houve alguma não. articulação nesse sentido? Não, em nenhum momento ele discutiu esse assunto comigo e o prefeito toma as decisões, como eu disse, a prerrogativa dele, e neste caso ele não me consultou e não houve nenhuma consulta nesse sentido. Gostaria então, senhor presidente, de deixar registrado em ata que, mais uma vez, cabe ao seu secretário de governo executar as prioridades do prefeito, e o prefeito, mesmo tendo à disposição da assessoria técnica, não determinou que se encerrasse né, o cessamento dos repasses. E nós concluímos, então, que o fato da população andar exprimida nos ônibus durante a pandemia, com as empresas de ônibus recebendo dinheiro para piorar o serviço, não era uma prioridade do prefeito. Isso não foi fala minha, isso é uma conclusão de vossa excelência. Eu disse Sim, que não eu... tenho nenhum conhecimento desse assunto. Sim, a minha conclusão, gostaria de deixar registrado em ata. Vou, vou passar para os meus colegas e retomo. Vereador? Senhor presidente, vereador Nicolas. À vontade, vereador. Bom dia, senhor Alocleve. É, conforme né, o senhor iria ler aí, né, a Lei 11.065, 2017, 
desse município, isso é o artigo 49, inciso 4, uma das atribuições do, da pasta é adotar as medidas necessárias para a execução de prioridades definidas pelo prefeito de forma articulada com outros órgãos e entidades. Diante disso, qual foi a atuação do senhor em relação à antecipação da compra de crédito entre prefeitura e empresas de ônibus? Primeiro, bom dia, vereador Nicolas. Bom dia, secretário. Queria, como eu disse anteriormente, o assunto era tão grave e tão é, que assolava todos nós, todas as nossas famílias, de qual todos nós perdemos vários amigos, colegas, e diante de tantas mortes, o prefeito tomou a decisão de tomar suas decisões em bases científicas. Portanto, ele solicitou o auxílio de cientistas, médicos, o secretário, que também é médico de saúde, e o próprio prefeito, que formaram o um comitê que, está, que tratava exclusivamente de quem tecnicamente conhecia sobre o assunto de Covid que se dá na área da medicina. Então, esse comitê ele foi criado muito exclusivamente e anteriormente, até a minha pós, e permaneceu, é, depois disso, que se tratava muito exclusivamente da discussão da Covid-19. Dessas reuniões, o senhor anteriormente afirmou que o senhor não participou ou dessas o senhor participou? Não participei de nenhuma reunião sobre esse assunto. Ok. Mesmo não participando, o senhor sabe se há algum tipo de ata, algum tipo de descrição dessa reunião para consulta? Olha, eu vou dizer para o senhor o seguinte, todas as reuniões foram feitas com o prefeito, com esse comitê, e logo depois das reuniões, o prefeito sempre dava uma coletiva e depois deixava os técnicos à disposição para a explicação, é, inclusive tudo em, em áudio e vídeo, para toda a população que estivesse ali presente, repórteres, é, todos os jornalistas, órgãos de comunicação e as pessoas que tivessem escutado. Então, eu, ela, ela com certeza é, está registrada em áudio, áudio, vídeo e também nas entrevistas coletivas que é feito, e também nos relatórios diários que foram colocados no portal Transparência Covid-19. Excelente. Eu gostaria, presidente, de deixar estranhada que há, então, registro né, dessas reuniões, inclusive né, em audiovisual, para que a gente solicite isso né, para o secretário de Saúde posteriormente. Preferido. Só queria dizer a vossa excelência das entrevistas, não das reuniões. As entrevistas eram dadas após as reuniões. Então, das reuniões, é porque eu perguntei das reuniões. Então, das reuniões, o senhor não sabe me informar se há gravações audiovisuais dessas reuniões realizadas pelo comitê. Não, excelência, não sei, não sei falar para o senhor. Ok, o senhor teve algum interesse em saber é, qual o estudo embasou, porque a prioridade, né, conforme está na sua pasta, de adotar quais medidas são as necessárias, o senhor saberia informar é, é, qual foi o estudo que foi passado para o senhor para poder tomar tais decisões? Eles não eram passados a mim. Como tinha um comitê específico que tratava desse assunto, eu, como não tenho nem o conhecimento, sou leigo na área de medicina, isso não foi me passado. Era passado justamente para aqueles que eram os responsáveis pelo comitê. Ok. Com relação à antecipação da compra de crédito entre a prefeitura e as empresas de ônibus, o senhor sabe de quem foi a ideia dessa compra antecipada? Não, senhor. Eu só sei que quem fez parte foi o Tribunal de Justiça, a Prefeitura Municipal... Ministério Público e também, se não me engano, o Poder Judiciário através do Tribunal de Justiça. Mas isso não teve nenhum tipo de negociação anterior? Quem pode dizer isso é o próprio prefeito, porque ele, ou o presidente do Tribunal de Justiça, ou o, o Procurador-Geral de Justiça é que pode responder a vossa excelência. O primeiro lockdown da cidade foi publicado em 18 de 3 de 2020 e começou a valer dia 20 de 3 de 2020. Sete dias depois, em 27 de 3 de 2020, as empresas de ônibus receberam um repasse de 5 milhões de reais. Há comprovação dessa, dessa negociação? Como eu disse, eu não tenho nenhum conhecimento, porque isso não passou pela minha pasta e sim pelo comitê. Ok. 
Qual a sua relação? 2020, excelência, desculpa. 2020, eu também, é, nessa época, eu não estava na prefeitura, portanto, não tinha nenhuma informação que eu não era secretário nessa época, nem funcionário da prefeitura. Nessa época, o senhor auxiliava o Calil, de alguma forma? Não, eu tenho outros trabalhos, do qual eu fazia, fui, fui para um instituto na qual eu trabalhei durante esse período. Qual a sua relação, secretário, com os empresários que realizam o transporte público na cidade? Da cidade, nenhum. Nenhum o senhor nunca teve nenhum tipo de reunião com os empresários de transporte público da nossa cidade? Eu conheço todos, para te dizer a verdade. Eu conheço todos do transporte público estadual, até porque fui parlamentar por quatro mandatos, presidente da Assembleia por duas vezes consecutivas por unanimidade, fui presidente da Comissão de Transportes por duas vezes na Assembleia Legislativa e conheço todos. Né? Para dizer a verdade, o senhor é conheço todos. Sim, a minha pergunta, então, qual é a sua relação com esses empresários? Se o senhor já teve alguma reunião para discutir, inclusive, as próprias prioridades, as medidas aqui para execução das prioridades do prefeito. Neste ano, por exemplo, o senhor não teve nenhum tipo de reunião com esses empresários? Em relação ao prefeito, como eu disse, tem um comitê do Covid-19. Esse eu não participei. Na Assembleia Legislativa, eu participei de muitas, até porque eu era presidente da Comissão de Transportes por duas vezes, Secretário, estou perguntando especificamente da sua atribuição quanto secretário, não, não no, no âmbito da, da Assembleia Legislativa. Com relação, novamente, fazendo a minha pergunta, com relação aos empresários que realizam o transporte público na cidade, qual é a sua relação com eles? Hoje, nenhuma. Até porque quem trata desse assunto é o senhor prefeito, diretamente com o grupo de trabalho. Entendi. Senhor secretário, o senhor consegue escrever para mim é, algo objetivo que o senhor tem feito desde a sua, da sua, é, desde a sua atuação aqui, na sua posse, dia 1 de 1 de 2021? Tem várias. Por Sim, o senhor pode me cita, por favor. Bom, eu recebi, durante todo esse tempo, vários setores, por exemplo, as escolas particulares, Viu conversar comigo para levar a demanda ao prefeito sobre a abertura, como a forma que eles iam colocar, as igrejas. Todas as igrejas reuniram comigo, vários é, membros de, de igrejas, que eram os, os mais graduados, né? os, os bispos, pastores, que reuniu comigo pedindo e perguntando quais medidas deveriam tomar, o que, que eles poderiam fazer. Durante esse tempo todo, todas as demandas eu, eu recebia e levava ao prefeito. Comércio também, muito, né? O comércio, o tempo inteiro, é, teve reunião comigo, vários setores do comércio pedindo a reabertura. E eu levava todas elas ao prefeito municipal. Entendi. Então, escolas, igrejas e, novamente, com empresários no âmbito do setor transporte público, nenhuma reunião? Não, até porque isso tinha um comitê que tratava exclusivamente desse assunto e o prefeito tratava diretamente. Sim, o, o, o comitê, se for parar para pensar, reuniu com as escolas, também com as igrejas. Sim. Pois então, é porque fica difícil realmente, é, a gente, como o, o vereador Irlan disse aqui anteriormente, é impressionante que a gente pergunta todos os funcionários da prefeitura e parece uma empresa de telemarketing, sabe? Aguarde uns cinco minutos, por favor, passar para outro setor. E, e nunca a gente encontra a resposta de fato de quem de verdade é o verdadeiro responsável pelas decisões, pelas atuações. É, eu questionei que, por exemplo, né, o senhor com relação ao estudo, é, é uma pergunta, é, senhor secretário, de alguém que, acima de tudo, acima de ser vereador, é um cidadão aqui de Belo Horizonte, e as pessoas é, trazem né, esses questionamentos para a gente com o intuito de que haja uma resposta. Então, assim, eu não consigo é, visualizar, tá, senhor secretário, que uma pessoa que tem uma atribuição que é da pasta, de adotar as medidas prioritárias necessárias para a execução da cidade, por exemplo, não saiba me informar de prontimão, sabe, qual seria o estudo, mesmo não fazendo parte do comitê, deveria ser algo que é, é básico, já que isso embasou todo o direcionamento para a cidade. 
E eu perguntei, inclusive, agora para o seu conhecimento, secretário, para o próprio secretário de saúde, e ele não soube me responder. Isso se chama, no mínimo, descaso ou desconhecimento, ou uma falta de vontade em responder, não eu, não essa CPI, mas Belo Horizonte. O fim das minhas perguntas aqui se encerra. Excelência, só para lhe dar uma informação, que tudo que se trata da área financeira é tratada é, pela Secretaria de Fazenda com o Prefeito Municipal, e não com a Secretaria de Governo. Ok, obrigado, secretário. Secretário, é, mais uma pergunta para o senhor. É, o senhor tomou posse dia 1 de janeiro de 2021, não é isso? Como secretário de governo. Sim. Sim. Ok. Então, umas perguntas que eu separei aqui para fazer. No dia 1 de janeiro de 2021, no dia que o senhor tomou posse, é, a Prefeitura de Belo Horizonte instalou a gerência de acompanhamento dos colegiados e de, e de situações populares, participação popular. Qual a função dessa gerência? Avaliar e monitorar os conselhos municipais de política pública, analisando e elaborando proposta para o seu aprimoramento. Acompanhar o colegiado dos municípios, participação do, modelo, do poder executivo, organizar, cadastrar, enfim. É um conselho de participação popular? No decreto do número 17.521, no dia 1 de janeiro, ligado diretamente à Secretaria Municipal de Governo. O senhor alguma vez, nesse período que o senhor esteve, que já estão fazendo 10 meses, o senhor tomou posse, o senhor teve alguma reunião com esses conselhos? O senhor tem alguma ata de reunião com esses conselhos? Com qualquer tipo desses conselhos, já que a obrigação exclusivamente, volta a falar, pelo decreto de número 10.521, é ligado diretamente à Secretaria de Governo. O senhor tem alguma ata de alguma reunião com esses conselhos? Qualquer tipo de conselho, já que é direto na sua pasta? Bom, primeiro eu queria responder que eu tive o ato publicado no dia 1 Demorei mais ou menos uma semana para fazer exame médico, tomar posse, essa coisa toda. Deve ter é, entrado em exercício uma semana depois. Agora, tem um comitê específico inclusive ele é específico para tratar somente dessa área do Covid. Quando ele é tratado especificamente temporário para isso, essa atribuição passa toda para ele. Então, isso tudo foi tratado no comitê que trata da Covid-19, não na minha pasta. Secretário, então o Dom está mentindo, porque essa pasta está ligada diretamente à secretaria do senhor e o senhor não fez nenhuma reunião sequer com esse tipo de conselho. Essa que é a verdade. Está falando aqui que é diretamente ligada à secretaria do senhor. Não é ligada ao comitê da Covid, porque o comitê da Covid de Belo Horizonte são médicos voluntários que prestam um serviço para a cidade de Belo Horizonte gratuitamente. O senhor, não, o senhor tomou posse dia 10, então o senhor teve praticamente... Nove a dez meses para reunir com esse conselho e chegou em reclamações desse conselho. O senhor não cumpriu a sua função, que é ligada ao senhor. Uma ata do senhor ou de um assessor do senhor, nós não tivemos acesso. Não fomos respondidos na nossa comissão. É isso que, que os vereadores ficam indignados com a prefeitura. É que elas vão passando as respostas para outros segmentos e esse não. Está falado aqui. Se o senhor demorou dez dias para tomar posse, o senhor tomou posse dia 10 de janeiro, o senhor teve de 10 de janeiro até ontem para reunir com esses conselhos, o senhor não reuniu com esses conselhos. O senhor não cumpriu o papel do senhor como secretário de governo. Qual o papel do senhor aí na secretaria, secretário? Primeiro, eu quero pedir ao senhor para dizer o seguinte. Tinha um comitê específico que tratava desse assunto. Foi criado temporariamente para tratar dos assuntos de Covid. Todos os assuntos de Covid foram tratados neste comitê. Então, todas as outras secretarias, elas não participaram. Foi um comitê em que tinham médicos voluntários, médicos concursados da Secretaria de Saúde, tinha o secretário, inclusive, de saúde, e o próprio prefeito, que tem a prerrogativa de tomar todas as decisões. Mas, secretário, o decreto que foi feito manda falar que esse conselho é diretamente ligado à pasta do senhor, não é da covid 
está falando aqui, no mesmo dia que o senhor tomou posse, e o senhor não fez reunião com esses conselhos. É aí que é indignação, que é reclamação que chega. A prefeitura não viu esses conselhos populares, mesmo presidente, sabendo que existe um comitê da Covid. Só um minutinho para concluir, vereador. Estou concluindo a fala. Só para deixar claro que não houve reunião com esses conselhos. Para que, que a prefeitura criou um conselho direto ligado à pasta do senhor, que não teve nenhuma reunião com o senhor ou com a pessoa responsável da sua praça, não é só para tratar de Covid, não, vários assuntos que esse conselho tratava. A gente está falando de Covid aqui, o senhor não reuniu com eles. É esse que é o problema da Prefeitura de Belo Horizonte em relação a isso. Vereador Bruno Miranda. Presidente Juliano, esse conselho que vossa excelência faz menção, é, nós tivemos aí uma série de conselhos da Prefeitura com a sua... É, atuação com seu funcionamento prejudicado em função da própria pandemia. Né? O próprio Conselho de Assistência voltou recentemente, é, é, o Comitê, situação, é, o comitê de, de Estudo, a, a pessoa em situação de rua também voltou agora, salvo engano, há duas, três semanas. É, nesse, nesse, nesse regulamento que Vossa Excelência fala, nesse decreto, fala a periodicidade que esse Conselho tem que se reunir, fala que ele tem que se reunir mensalmente, fala que ele já tinha ter se iniciado a, a se reunir, assim, só para a gente poder deixar claro, porque fica parecendo que o, o, é a omissão do nosso secretário, é, quanto, na verdade, todo o funcionamento dos conselhos é, ficou prejudicado em função desse período Sim, que a gente é, atravessou. Né? Então, eu queria só perguntar assim, se tem nesse regramento que Vossa Excelência está citando, a periodicidade que o conselho tem que se reunir, até quando se tem uma data é, é limite, só para a gente poder esclarecer também. Não tem, não tem falando de data, mas hoje nós, temos, nós estamos reunidos aqui de forma virtual. Nós estamos sim, sim, não. Eu não estou eu falando que não é, não é possível, né? eu falo que ficou prejudicado. Ah, até, sim, até, prejudicado. Até as nossas reuniões ficaram prejudicadas. Né? Não posso, eu, mas eu tenho informações que nenhum conselho foi reunido com o secretário entendi, de governo entendi. da prefeitura, nem de forma ah. virtual. Uhum. Todos os conselhos são ligados à parte da Secretaria de Governo e não houve nenhuma reunião, nem de forma virtual, nenhuma reunião, uhum. qualquer, qualquer uhum. tipo de uhum. As pessoas que estão em relação a isso. Deixo como a Secretaria de Governo, do prefeito Alexandre Caril, está largada as praças, porque os conselhos não reuniram com o secretário. Ao contrário, ao contrário, quando o secretário era o outro. Ao contrário, de outros governos que eu participei, como do governo Márcio Lacerda, que tinha reunião mensalmente com os conselhos. E a pandemia, sim, prejudicou presencialmente, mas hoje nós temos aplicativos que possam fazer a reunião de forma virtual. E aí a reclamação desses conselhos chega na Câmara, que não houve reunião com eles, não sabe nem quem é o secretário, eles não sabem que não teve reunião. E é ligada à parte do secretário, diretamente ligada à parte do secretário. Então, por isso que é uma pergunta e uma indignação em relação a isso, que não houve com os conselhos. Fato importante para a cidade de Belo Horizonte, muito importante os conselhos para a cidade de Belo Horizonte. Da minha parte, está tá tranquilo. Se outro vereador queira perguntar, Eu gostaria, senhor presidente. À vontade, vereadora. Vossa Excelência, é... qual tipo de assessoria? Vê se eu entendi bem. Me parece aí que o senhor se tornou, então, um garoto de recado entre as instituições, as organizações, as igrejas. O senhor anotava os recados, passava para o prefeito, mas ele não ouvia nada e executava somente aquilo que esse comitê, né, que eu falo que são, é um comitê de semideuses que resolveram todo o destino da cidade. Então, o senhor está me dizendo que tudo o que o senhor recebeu como demanda dos setores, o senhor me passou, foi só isso que a pasta do senhor fez durante esse período? Bom, a minha pasta recebeu a todos e fez tudo que é relacionado a ela. Por exemplo, como disse o vereador Bruno, muitas das atividades ficaram prejudicadas. Eu tive agora, por tempo, reativei, uma, uma, uma reunião de um conselho que tratava das pessoas em situação de rua e quem faz parte sou eu e a secretária Maíra. Portanto, nós reunimos agora, há pouco tempo, porque antes nós não tínhamos a mínima condição de reunir por uma questão da pandemia e, e do afastamento, né? que foi colocado e que nós não poderíamos, em hipótese nenhuma, nos reunir nem aglomerar. Eu segui... Nem, 
não virtualmente não foi solicitado nenhuma reunião à minha secretaria, até porque, como tinha um comitê específico tratando da doença Covid-19, essa pasta não fazia parte, em hipótese nenhuma, deste comitê. Faziam dele os médicos, cientistas, secretário de saúde e o prefeito municipal. É, eu gostaria de... O senhor falou aí inúmeras vezes, Vossa Excelência, a respeito desse comitê. Então, todas as decisões da cidade foram feitas, definidas né, por esse comitê. Eu gostaria de perguntar se o senhor tem é, conhecimento que os membros, dois membros desse comitê, doutor Carlos Starling, doutor Estevam Urbano, eles fazem parte de uma organização, de uma associação que se chama AMESI, que inclusive vendeu protocolos de retorno para as escolas. O senhor considera isso, como a gente considera aqui, realmente aí uma, uma questão de, de é, estar mesmo entrando no, no setor público, no setor privado, eles fazem parte dessa organização, ou seja, eles criaram a dificuldade para vender a facilidade. O senhor tem conhecimento disso? Bom... Não tem, se tem conflito, quem tem que tratar disso é a Comissão de Ética. O senhor não considera isso um conflito de interesse? Se houver, tem que ser tratado na Comissão de Ética e eu não posso pregamente julgar aquilo que eu não conheço. Eu gostaria de deixar isso registrado em ata. Todas as decisões da cidade foram é, estabelecidas, resolvidas por esse comitê, um comitê fechado. Me parece que nesse período da pandemia, todas as outras pastas deixaram de existir porque não tiveram nenhuma autonomia nas decisões da cidade. E dois dos membros desse comitê, eles fazem parte de uma organização que vendeu protocolo de retorno para as escolas. Claramente um conflito de interesse, senhor presidente, dos membros desse comitê, que são voluntários, mas que venderam protocolos de retorno para as escolas, ou seja, criaram a dificuldade para vender a facilidade. Por favor, registre em ato, senhor presidente. Está registrado, vereador. O, o presidente Juliano, é, é só assim, eu queria, eu queria contestar, assim, vai ficar registrada a fala da vereadora Flávia, mas o que ela fala é muito grave, né? A partir do momento que a pandemia foi, que nós tivemos aí, é, as primeiras infecções, os primeiros óbitos, e a prefeitura rapidamente agiu né, no sentido de tentar conter a proliferação do vírus, é, esses, esses médicos respeitados, né, cada um com a carreira brilhante, foram de forma voluntária prestar um serviço para a cidade. Né? Daí a é dizer que depois de um ano, eles venderam, usaram uma entidade para poder vender protocolo para a escola, eu acho que isso é muito grave, a gente tem que tomar muito cuidado. Porque naquele momento a gente não sabia o que, o que daria essa pandemia, né? Eles também, era, novi, era novidade para todo mundo. Eu acho que o prefeito Alexandre Calil agiu corretamente, né? Instituiu um comitê técnico, científico, né? o contrário do governo federal, né? Que é, o ministro da Saúde foi três mandados embora, não tinha nem comissão, nem reunião técnica. Se na prefeitura tinha reunião e depois tinha sabatina do jornalista para saber a motivação de cada ato do, do comitê... O governo federal já não tinha nada. É, foi um desgoverno absoluto, um negacionismo absoluto. Só depois de centenas de milhares de mortes é que é, o presidente... Mesmo assim, não parou não, de negar o problema. Não. Então, assim, a gente tem que tratar as coisas com muita seriedade aqui. Como é que eu queria registrar, com todo respeito que eu tenho pela vereadora Flávia, é, em relação aos dois médicos sanitaristas respeitados, né, que prestaram serviço para a cidade e estão aí... Né, tendo suas decisões é, técnicas contestadas, que é natural de quem se expõe, de quem coloca a cara para bater, mas que eles precisam, sim, serem respeitados, porque estão lá tentando contribuir, dar sua contribuição, o acúmulo que eles têm de conhecimento para a nossa cidade. Ok, vereador, quer registrar a fala também? Vereadora Flávia. Sim, registrado. É... Doutora Dalcleve, eu queria entender mais uma vez a função da sua pasta. Só para que eu descreva? Eu queria deixar claro o seguinte, porque por decreto, a Secretaria de Governo ela faz a gestão documental de todos os conselhos, os colegiados e comitês. Se não tem ata 
desses comitês, a secretaria não está cumprindo, a secretaria do senhor não cumpriu a função. Você concorda? Não, quem está dizendo que não tem ata é a senhora. Acho que vocês poderiam solicitar à Prefeitura Municipal e ela, através da Procuradoria, responderá à senhora se há ou não as atas. O senhor tem que Eu não disse isso. Eu disse que tinha coletivas, entrevistas, esclarecimentos, logo após a reunião do comitê, que ficava aberta a qualquer um perguntar. Eu não disse em momento nenhum que havia ou não há. Agora, é, os vereadores, inclusive, têm todo o direito, que é função de fiscalizar, de oficiar a Prefeitura Municipal, até a Procuradoria, Controladoria, para saber se houve ou não a ata dessas reuniões. Eu, como não participava, era uma comissão especial que tratava desse assunto e eu não participei dela. Secretário, é, os vídeos que estão colocados para a população, que estão disponíveis no portal de transparência, é muito diferente de ata. Eu falei anteriormente que a, essa comunicação se fazia através do portal da transparência. O que eu estou querendo dizer é que a Secretaria de Governo ela precisa ter essas atas, precisa ter essa documentação. O senhor tem essa documentação para nos enviar? Estou dizendo para a senhora, que a senhora, se quiser, pode me oficiar, e eu entrarei em contato imediatamente com a área competente, que é responsável, que é o comitê que foi criado, para saber se tem a ata ou não, e se tiver, eu envio diretamente à presidência da casa e encaminhado também com compra para a vossa excelência. É, nas oitivas anteriores, o secretário de saúde, de planejamento, eles disseram não haver ata do comitê de Covid. O senhor confirma essa informação? Não sei dizer, porque eu não participava do comitê. Então, quem pode falar isso são eles. Qual que era a periodicidade dessas reuniões? Elas, elas aconteciam de acordo com o regulamento? Como que funcionava? Como era uma comissão especial, de acordo com o índice de agravamento ou não da crise do Covid, ela se reunia. Se você tivesse é, uma superlotação dos hospitais, um número crescente, eles se reuniam é, frequentemente para tratar desse assunto. Agora, o número e quantas vezes, os números todos e quantas vezes, eu posso dizer que a Secretaria de Saúde vai poder responder a senhora com muito mais presteza do que eu. Com certeza, ela ou a Procuradoria ou o próprio prefeito municipal. Vossa Excelência, mas a pasta do senhor, ela tinha por obrigação guardar esses documentos. O senhor está me dizendo se o senhor não sabe se tem ou não, o senhor só vai poder fornecer para a gente. Não, Marzinho, se o senhor é, Eu imediatamente enviarei ao comitê como repito aqui, e se houver as atas, e se elas foram feitas, se tiver a ata, e se tiver qualquer outro tipo de informação, a senhora pode me oficiar que eu responderei imediatamente a vossa excelência. Secretário, é, por que o senhor ouviu as demandas das escolas, das igrejas, como o senhor já falou aqui né, anteriormente, e o senhor não ouviu os empresários de ônibus? Eles te procuraram alguma vez, já não são conhecidos do senhor, então nesse período de pandemia, o senhor ouviu outros setores, não ouviu os empresários? Até porque isso não fazia parte, era parte, era, era na verdade, a BH Trans que fazia isso. Então, se alguém ouviu os empresários de ônibus, foi a BH Trans e não a Secretaria de Governo. Então, o senhor não teve contato com os empresários? Não tive contato. Alguma oportunidade de doação foi, foi dada a alguns outros setores, como foi o Shopping Oi, o senhor tem conhecimento? Não tenho conhecimento. O senhor sabe se algum outro setor foi beneficiado com a antecipação de, de compra de algum objeto, como foi o setor de transporte? Não, excelência. Não o quê? Não, não sabe ou não? Não, não, não tem conhecimento. Ok, satisfeita, senhor presidente. Ok. Algum outro vereador queira fazer um tipo de pergunta? São 11 horas 
e 12 minutos, nós estamos prorrogando essa CPI por mais uma hora. Algum outro vereador queira fazer o tipo de pergunta? Tem os vereadores também, presidente, que não são membros da CPI aí presentes. Vereadora Fernando, vereador Léo. Vereador, fiquem à vontade. Não? Então, nós vamos estar, aqui, primeiramente, agradecer né, ao secretário, a dar o colega Lopes, pela participação aqui na nossa comissão. É, deixar bem claro que a intenção nossa aqui é, é apurar qualquer tipo de denúncia, qualquer tipo de favorecimento, qualquer tipo de omissão da prefeitura é, em relação a isso e dizer que é, essa CPI continua trabalhando firme, sempre a favor das pessoas que foram bastante prejudicadas com a CPI que aconteceu durante esse mais de um ano e oito meses de CPI no mundo, né? Mas muito obrigado, secretário Adalcleto, pela sua participação. Eu que agradeço vossas excelências e estou muito grato aí de ter a oportunidade de participar. Senhor presidente, é, é, gostaria de pedir para vossa excelência, parece que nós temos aqui ainda... É, não sei, eu recebi aqui da, da vereadora Fernanda, parece que, acho que ela deseja manifestar, só um minutinho. Sim, boa tarde, vereador. Presidente, não sei se vossa excelência está conseguindo ver o link, o... o... Estou o chat aqui. O chat? Ela, ela ah, não, a Fernanda, ela acabou de informar aqui que... Não tem perguntas. É... Mas espera aí que tem, tem vereador que está querendo entrar também. Parece o um vereador Léo. Vereador Léo. Ele chegou a, a abrir para manifestar e não sei se, se fechou. Da minha parte, eu estou satisfeito. Obrigado, presidente. Obrigado, Olá. secretário. Só um minutinho. Tem... Não, é... Vereador Léo. Eu só saudar, Juliano, parabenizar você aí, os vereadores, saudar nosso secretário da Alcleve. Eu acho que ele prestou os esclarecimentos que tinham que ser prestados aí. A obrigação do governo está dando os esclarecimentos, né? a obrigação da Câmara Municipal está fazendo os questionamentos e a gente com muita tranquilidade, né? o secretário vem aí, eu acho que respondeu todas as perguntas de maneira a aclarar as dúvidas dessa comissão. Parabenizar a todos aí e desejar aí um bom trabalho a todos. Ok. É, tem mais algum outro vereador que queira entrar ainda? Que queira fazer eu, pergunta? Eu. Oi? Eu? Quem é? Vereador Gabriel, estou aqui. À vontade, vereador. Ao contrário do vereador Léo, presidente Juliano, eu quero, claro, parabenizar a comissão e manifestar mais uma vez a minha repulsa por esta pessoa que ocupa a Secretaria de Governo. Na pior das hipóteses, é um funcionário fantasma. Na melhor das hipóteses, é muito incompetente porque não faz ideia do que faz uma secretaria de governo, não atua para cumprir o ordenamento jurídico que diz respeito à sua pasta, é leniente em relação às perguntas que lhe são feitas e hoje é talvez o principal fator de ausência de boa relação e harmonia entre os poderes na cidade de Belo Horizonte. É espantoso, espantoso, como uma figura como essa conta com a confiança do prefeito Alexandre Calil. Eu assisti com cuidado o depoimento deste senhor na comissão hoje e estou ainda mais boquiaberto do que estava ontem, porque ele é incapaz de dizer o que faz na prefeitura. Então fica a pergunta, é funcionário fantasma? Ao invés de cuidar de Belo Horizonte, está cuidando de assuntos outros? Isso é uma vergonha. Eu fico esperando, caro presidente desta comissão, demais vereadores... Quando é que este empecilho, a capital mineira, vai abrir mão do cargo que ele possui na prefeitura, que não é utilizado como deveria? Aliás, a Câmara Municipal tem que ficar de olho 
e fiscalizar o que tem sido feito naquela sala da Afonso Pena 1212. É crime eleitoral? É crime administrativo? Que tipo de coisa é feita por lá? Porque não sabe de nada, não tem ata de nada e isto é uma imoralidade. Vereadora Flávia, vereador Juliano, vereador Nicolas e demais que fizeram os seus papéis de pressioná-lo no intuito da resposta. Não me espanta que ele tenha respondido nada. Afinal de contas, ontem, quando eu fiz uma pergunta simples na Comissão Parlamentar de Inquérito sobre as funções dele na secretaria, meu caro Juliano, é sábio. Além de tudo, é um artista teatral que acha que está aqui diante de mais uma das suas conversas. Não há tolos, na Câmara Municipal não há boçais entendendo mais de que se passa na Prefeitura de Belo Horizonte. Hoje, Adal Clever Lopes é sinônimo de incompetência, é sinônimo de ausência de habilidade política e é sinônimo rápido da Prefeitura antes que ele faça mal ainda piores a esta capital. Esta, presidente, é a minha manifestação. Obrigado, vereador. É lamentável, né? É uma secretaria tão importante do governo, é, infelizmente, não passou qualquer tipo de informação para essa CPI. É, deixa também aqui as minhas considerações em relação a isso. Algum outro vereador deseja fazer qualquer tipo de pergunta? Ok. Vereador? Estou satisfeito, excelência. Ok, obrigado, vereador Inã. É... Deixa eu pegar minhas horas aqui, que eu estou sem horas. Senhor presidente, gostaria apenas de cumprimentar a vossa excelência pela condução dos trabalhos. Foi uma satisfação acompanhar meu constituinte neste ato, conduzido da parte de vossa excelência e dos integrantes dessa comissão, com muito respeito, porque, porque como dito no início, era o esperado. Estaremos sempre à disposição. Muito obrigado. Eu que agradeço. Obrigado. Então, são 11 horas e 19 minutos. Declaro encerrado a reunião da CPI da Covid. Tenham todos uma boa tarde.